moja kwa moja wacha ni kupeleke katika kaunti ya Nyeri. Ugombea wa kiti cha ugavana katika kaunti ya Nyeri basi umechukua mwelekeo mpya. Hii ni baada aliyekuwa mgombea wa kiti hicho kupitia tiketi huru Thuo Madhenge kujiondoa kwenye kinyanganyiro na kutangaza kuwa tamuunga mkono gavana ambaye yuko sasa madarakani Samuel wa Madhai. Jina la Thuo Madhenge liliondolewa kwenye orodha ya wagombea na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kwa madai kuwa vyeti vyake vya masomo havikuwa halali. I'm very happy for today. Today was a great day for Nyeri people that my brother, Governor Abbasida Wamadai, and I, and the whole team of Duo Madenge and Abbasida Wamadai have joined hearts and we have seen Nyeri is bigger than Duo Madenge and Nyeri is bigger than Governor Wamadai. I want to take this opportunity to thank uh, Governor Duo Madenge for endorsing me and more so inviting his own people from the whole county to come and witness this occasion. As he has already said, he decided to choose experience and the performance. Not only that, he decided that the best performer among the other candidates is Governor Samuel Wamadai. So we are very, very grateful. I promise that we are going to work together, not just for ourselves, for the sake of Nyeri to progress. Mdazamaji hebu sasa basi tuvuke hadi katika county ya Nyeri tumsikilize bwana Thuo Madhenge mwenyewe ili afafanue hatua yake. Kwanza bwana Thuo Madhenge asante sana kwa kuwasiliana nasi. Ni kweli kwamba vyeti vyako vya masomo vilikuwa na utata ambavyo kama ilivyodaiwa na tume ya IEBC. Na kwa ukweli mimi nilienda shule na na certificate academic degree academic certificate yangu mimi nilisoma na ilikuwa sawa na kwa hivyo mimi hata saa hii naamini i'm supposed to be on the ballot paper <coughs> lakini kama mambo vile imefanyika uh, mtu wa kaagi mahali moja ukigojea kwa sababu kecho iko siku yake na leo iko siku ambayo tuko nayo siku ya leo. Kwa hivyo mimi najua certificate zangu eh, tabaka zangu sa, sa masomo siko sawa. Na sasa umesema kwamba unamuunga mkono gavana Samuel wa Madhai ambaye ndio ambaye alichukua hatamu za uongozi hapo. Hivi labda umeona nini mpaka ukaona kwamba yeye ndio anastahili kuungwa mkono na wala si wengine? Asante sana dugu Nyeri ni kumbwa kuliko dhuo wa Madenge Nyeri ni kumbwa kuliko wa Madai na Nyeri ni kumbwa kuliko watu, watu wale wengine kwa sababu Nyeri tuko na watu zaidi ya milioni moja kutoka kwa watoto na watu wazima na mimi nimeangalia kwa upande ya Nyeri manifesto yangu ndio ilikuwa mzuri sana wakati sa kampeni zangu manifesto yangu nikaona ndio igesaidia wakulima wa kahawa ndio igesaidia wakulima wa majani ndio igesaidia wakulima wa ngombe ndio igesaidia wakulima wa nyanya na vitunguu katika pande ya keni na katika madhera mkoroini tetu na udhaya kwa hivyo mimi niliangalia na tuka, nikaona kwa sababu masaa imeenda na hakuna wakati ya kurudi makotini tena nikaamua mimi nijitoe na nikaamua sasa ni msupport governor abasida wa madai aendelee kuwa awe governor wa Nyeri County kwa sababu yeye ako na experience ya miaka mingi saidi ya miaka 23 years akiwa the, the regional head in of 23 countries in the world na amekuwa ambassador wa Kenya na mimi nikaangalia kwa sababu yeye tumeongea na yeye na tumekubaliana manifesto yangu itakuwa sawa tukuwa pamoja na tukakubaliana vile tutakuwa kwa serikali moja mimi na yeye kwa sababu kama mimi ningekuwa kwa barot mimi ndiye ningekuwa governor wa Nyeri County kwa hivyo ndio nimesema watu wa Nyeri wakati wanachagua wa madhai ni kusema wanachagua dhuo madhenge 
Aya, kuna swala lingine hapa la msingi kuhusiana na siasa ambayo inayopigwa katika sehemu ya kaunti hiyo ya Nyeri kumaanisha kwamba ni sehemu ambayo bila shaka imetekwa na jubilee. Vipi mnaweza kusimamia mawimbi makali ambayo yanaendelea kwa kuja kutokana na ufuasi mkuu wa chama cha jubilee katika sehemu hiyo? <coughs> Asante sana adugu yangu lakini wacha ni kuwabia nyeri iko na historia mzuri nyeri sisi hatuchagua gishama sisi tunachagua mtu yule anayesafanya kasi mtu yule amewahi kufanya kasi yule ameajiri watu yule ame create employment wao watu ya nyeri hata kutoka ukiangalia 2013 the governor yule alichaguliwa alikuwa ya chama ya GNU the senator alikuwa wa NAC wa NAC Kenya na wale wengine hata hata MCA walikuwa wapande ya chama zile zingine. Na ukikumbuka kwa jamzuri president Uhuru Muigai Kenyatta ambaye tunapatia kura setu sote sa president alikunja hapa akaenda Mukorweni akaenda Karatina akaenda Keni na akaabiwa na watu ya Nyeri kula sapare juu ni sake sote lakini hii singine aachie watu wa Nyeri wachague viongozi ambao wanataka na yeye akakubaliana na mambo hiyo na akasema amekubali vile watu wa Nyeri wamesema wamchagulie viongozi lakini kula sabju sote siende kwa uhuru muigai Kenyatta ndio tumeamua sisi pamoja na watu ya Nyeri tunaokoa Nyeri kwa sababu iko watu wameleta watu wa pande nyingine ya kutoka na lobby ya kutoka Kiabu wachukue kama wamechukua Nyeri sasa sisi tumesema tuna support eh, wa Madhai Abasida awe governor kwa sababu ni mkaaji analisha ako na ngombe sake ako na kasake nyeri na anakaa nyeri kuliko wale wengine wameletwa wametoka gidhurai na wanataka kuchukua kiti ya governor nyeri watu wa nyeri unadhani wataitika huo wito ambao unaotoa kwamba wawapigie wajiamulie wenyewe yule ambaye anataka kumpiga kumpigia kura upande wa nafasi zingine za chini kando na ile nafasi ya urais unadhani watu wa nyeri watawaisikiza nyinyi na wafanye vile ambavyo mnavyotaka watu wa nyeri sio kusikiza wanasikiza sisi watu wa nyeri wanajua vile wanafanyaga kazi na wameamua wapatie uhuru muigai Kenyatta kura sa president lakini kura hizi gine kutoka Governor kuteremka chini waangalie ni watu gani wazuri ambao watachagua na ndio sasa wameamua kwa sababu mimi nilikuwa huko hata 2013 na 2013 nilikuwa na more than 70000 foot wakati nisimama kiti ya governor na wakati huo watu walikuwa wameamua kunishagua na kwa sababu mimi nime support wa madhai tunajua wa madhai abasida atashida na awe governor wa Nyeri county kumalizia basi mahojiano yetu shughuli za kampeni za uchaguzi mkuu tumesalia na siku tano hivi sasa uchaguzi ufanyike shughuli za kampeni zimeendeleaje kwa maoni yako katika sehemu hiyo ya Nyeri na hata ukanda mzima wa sehemu ya kati ya Kenya Ah kwa upande ya Nyeri tukisema katika upande ya Central Region hakuna watu wako na fita Hakuna watu wako na fita sisi wote ni watu wamesoma watu ya Nyeri wamesoma watu wa Mount Kenya region ni watu pisifu hawafanyagi ukora hawafanyagi mambo ya kupigana sisi tunafanya kampeni kwa njia ya inayofaa ina pisifu na tukisema watu yote wa Nyeri wachague uhuru muigai Kenyatta na Abasenda wa Madhai awe governor wa Nyeri county Asante sana Thuo Madhenge ambaye